Hello all, welcome to Edutap YouTube channel. In this video, we are going to discuss the 10 most important MCQs from the general science subject for ESIC Deputy Director course. We have 10 most important MCQs which we have discussed in part 2 in this lecture. And this subject is general science which we will discuss. And this is discuss karenge, aur ye hai for the ESIC Deputy Director examination. ठीक है लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड आल्सो जॉइन आवर Telegram चैनल क्योंकि हमारी जितनी भी अपडेट हैं वीडियोस के रिगार्डिंग हमारे लेक्चर्स के पीडीएफ्स के रिगार्डिंग वो आपको Telegram चैनल एंड YouTube चैनल पर मिल जाएंगे ठीक है पहला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज नॉट डायमैग्नेटिक एट स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर कि इनमें से कौन सा मटेरियल डायमैग्नेटिक नहीं है नॉट डायमैग्नेटिक एट स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर नाइट्रोजन सोडियम क्लोराइड वाटर या आयरन देखिए जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए ईओ ईओ एग्जामिनेशन 2017 का है और सेम क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दी ईएसआईसी पेपर आल्सो तो इसलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैंने यहां पर रखा है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मटेरियल डायमैग्नेटिक नहीं है एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर कंडीशन ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड एंड ऑप्शन सी वाटर एंड ऑप्शन डी आयरन देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते कौन से हैं तभी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे और अगर आपको नहीं आता है तो इट इज बेटर टू स्किप द क्वेश्चन देन टू मार्क द रॉन्ग आंसर इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो है आयरन डी ठीक है अब क्यों आयरन है इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से नोट कर लीजिएगा एक कंसेप्ट है मैग्नेटिज्म में जहां पर हम तीन तरह के मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं पहले मटेरियल होते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि मैग्नेट uh, के पास आने पर रिपेल करते हैं मैग्नेट को विच आर फीबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट और इनके अंदर जो वीक डायपोल मूवमेंट बनती है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो बनती है वो अगेंस्ट दी एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इनके थ्रू पास नहीं करती हैं और वो इन सब्सटेंसेस को अवॉइड करते हैं तो एंटीमनी बिस्मत कॉपर गोल्ड सिल्वर वाटर वुड ये सारे आपके किस में आते हैं ये सारे आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में आते हैं तो नाइट्रोजन सोडियम क्लोराइड वाटर ये सारे आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि वीकली अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेट मतलब ऐसा नहीं कि ये मैग्नेट को रिपेल करते हैं मतलब जब आप इनके पास मैग्नेट लेके जाओगे तो ये उनके टुवर्ड्स एकदम अट्रैक्ट नहीं होंगे अट्रैक्ट जरूर होंगे लेकिन थोड़ा बहुत अट्रैक्ट पक्का होंगे फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम क्रोमियम एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल प्लैटिनम ऑक्सीजन एटसेट्रा और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो थोड़ी बहुत पास करती हैं फ्रॉम द मटेरियल ठीक है तीसरे जो मेन सब्सटेंस आते हैं वो आते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेट फॉर एग्जांपल आयरन कोबाल्ट निकल ठीक है तो यहां पर जो आयरन है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है वो बेसिकली एक पैरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और जो लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है वो बिल्कुल अच्छे से पास करती है फ्रॉम द स्पेसिमेन ठीक है तो ये आपको तीन तरह के सब्सटेंसेस आपने पढ़े भी होंगे तो आपको मैं रिवाइज करा रहा हूं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस व्हिच आर रिफ्यूबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो कि वीकली अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेट एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेट ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है फ्रॉम बायोलॉजी सेक्शन Which of the following statements is are correct? आपको दो statement दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी statement correct है पहली statement है कि white blood cells are colorless and fight against germs that may enter our body. कि जो white blood WBCs बी होती हैं दे आर कलरलेस इनका कोई कलर नहीं होता है और ये जो जम्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उनकी अगेंस्ट फाइट करती है सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि जो ब्लड प्लाज्मा अकाउंट फॉर ओनली ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द ब्लड वॉल्यूम कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसके वॉल्यूम का सिर्फ 25 परसेंट जो है वो ब्लड प्लाज्मा है और सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन ब्लो वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू या नाइदर वन नॉट टू इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको मुझे बताना है देखिए इसमें जो मैं आपको बता दूं कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि हमारे ब्लड का मोर देन 50 परसेंट जो वॉल्यूम है वो ब्लड प्लाज्मा अकाउंट करता है ना कि ओनली 25 परसेंट तो ओनली दी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट डब्ल्यू बी आर कलरलेस और ये फाइट करती हैं अगेंस्ट दी जम्स दैट मे एंटर अवर बॉडी देखिए ब्लड क्या है कि ब्लड को हम एक टिश्यू का पार्ट मानते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू मानते हैं जिसमें एक फ्लूड मैट्रिक्स होता है प्लाज्मा होता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं ठीक है जो फ्लूड पार्ट है हमारे ब्लड का उसको हम प्लाज्मा कहते हैं और लगभग फिफ्टी ऑफ द ब्लड वॉल्यूम इज प्लाज्मा ठीक है हमारी बॉडी में जो एक पर्टिकुलर सेल है वो है रेड ब्लड सेल ब्लड में जो कि रेड पिगमेंट हिमोग्लोबिन हिमोग्लोबिन होल्ड करते हैं जो कि ऑक्सीजन कैरी करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्
अगेन सर्कुलेटरी सिस्टम से एक क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दो स्टेटमेंट आपको दी हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है देखिए जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो वहां पर सबसे पहले ये जरूर मार्क कर लें कि इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है ठीक है तो दो स्टेटमेंट जो दी गई है वो कौन कौन सी है पहली स्टेटमेंट है कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम दी हर्ट टू ऑल पार्ट ऑफ दी बॉडी एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि वीन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ दी बॉडी बैक टू दी हर्ट तो दो आपसे दो पर्टिकुलर जो हमारी ब्लड कैरिंग वेसल्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है पहला है आर्टरीज के बारे में स्टेटमेंट जो कहती है कि जो आर्टरीज हैं ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं दिल से बाकी बॉडी पार्ट्स में और वीन्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर आती हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू दी हर्ट तो आपसे पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और जिन बच्चों ने अच्छा पढ़ रखा है उनको पता है कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं देखिए अगर मैं ब्लड वेसल्स की बात करूँ जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं तो ये बेसिकली हेल्प करते हैं इन दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड सेल्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू दी टिश्यू ऑफ द बॉडी ठीक है डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी जो आर्टरीज हैं दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम दी हर्ट टू ऑल पार्ट ऑफ दी बॉडी और ये ब्लड काफी रेपिड फ्लो होता है और काफी हाई प्रेशर पर भी होता है इसलिए जो हमारी आर्टरीज हैं वो काफी थिक होती हैं और इलास्टिक वॉल्स की होती हैं ठीक है जो वीन्स हैं ये कैरी करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू दी हर्ट और इनकी जो वॉल होती है वो काफी थिन होती है तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट थी और इसलिए हमारा जो राइट right आंसर है वो क्या बना राइट right आंसर हमारा बना सी ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर क्वेश्चन नंबर फोर है फ्रॉम दी नर्वस सिस्टम और ब्रेन की बात कर रखे इस क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज आर कोऑर्डिनेटेड बाई दी ह्यूमन ब्रेन आपसे पूछा है कि इनमें से नीचे दिए गए तीन ऑप्शंस तीन एक्शंस में से कौन से एक्शंस जो हैं वो कोऑर्डिनेट करता है एक ह्यूमन ब्रेन पहला ऑप्शन है मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर दूसरा ऑप्शन है रेगुलेटिंग दी हार्ट बीट चौथा तीसरा ऑप्शन है बैलेंसिंग दी बॉडी और आपको सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर यूजिंग दी कोड गिवन ब्लो बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है कि जो एक्शन वन टू थ्री मैंशन कर रखे हैं नीचे इनमें से कौन से एक्शन कोऑर्डिनेट करता है ह्यूमन ब्रेन ठीक है आपको ऑप्शन जो दे रखे हैं चार वो कौन कौन से हैं ए ऑप्शन है वन ओनली ऑप्शन बी है टू एंड थ्री ओनली ऑप्शन सी है वन एंड थ्री ओनली एंड ऑप्शन डी है वन टू एंड थ्री इनमें से कौन से एक्शंस कोऑर्डिनेट किए जाते हैं बाय द ह्यूमन ब्रेन देखिए अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो इसमें तीन कंपोनेंट हैं फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन और ये तीनों ही एक्शन उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स परफॉर्म करते हैं तो तीनों ही हमारे आंसर का पार्ट भी बनेंगे देखिए ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी ना सिर्फ कॉग्नेटिव एबिलिटीज की जो फंक्शन है उनको ये कंट्रोल करता है उसके साथ साथ जो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी होते हैं बॉडी में उनको भी ये कंट्रोल करता है ब्रेन के तीन मेन पार्ट्स हैं फोर ब्रेन मिड ब्रेन हिंड ब्रेन तो जो हमारे फोर ब्रेन में एक रीजन है हाइपोथेलेमस ठीक है और ये एक स्मॉल रीजन है बिलो दी थेलेमस ऑफ फोर ब्रेन ये कंट्रोल करता है हार्ट बीट को ब्लड प्रेशर को हमारी प्यास लगने वाली एबिलिटी को एंड पेरिस्टिलिस को ठीक है और एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द नर्वस सिस्टम ठीक है उसके साथ साथ जो थैलेमस है उसका मेन फंक्शन क्या है जितने भी हमारे बॉडी में सेंसरी सिग्नल्स होते हैं उनको कंट्रोल करना इसके साथ साथ हमारी स्लीप को रेगुलेट करना हमारी अलर्टनेस को रेगुलेट करना हमारी वेकफुलनेस को रेगुलेट करना तो जो ब्रेन है एक तरह का बॉडी का मेन सेंटर हो जाता है हर्ट के साथ साथ जो कि सारी जो कंट्रोल है बॉडी के जितने भी एक्शन है बॉडी के उनको कंट्रोल करने का काम करता है हमारी थिंकिंग एबिलिटी कोगनेटिक एबिलिटी के साथ साथ जो हमारे फिजोलिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है हमारी बॉडी के उन दोनों को ही रेगुलेट करने का काम करता है ठीक है तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ जाते हैं अगेन मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं पहली स्टेटमेंट क्या है कि इन प्रो कैरियोटिक सेल्स देर इज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि इन यूक्रेटिक सेल्स देर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनिज आर एबसेंट ठीक है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अब इज आर करेक्ट वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू नाइदर वन नॉट टू आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है पहली स्टेटमेंट है प्रो कैरेटिक सेल्स के बारे में और जो कहता है कि इट हैज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनलीस और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि इन यू कैरेटिक सेल्स देर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गनलीस आर एबसेंट देखिए अगर आप लोगों ने
प्रोक्रेटिक सेल्स के बारे में हम जानते हैं कि दे आर दी सेल्स विदाउट न्यूक्लियस दे आर सिंगल सेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया आकिया साइनो बैक्टीरिया और इनका जो साइज है वो काफी कम होता है 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर और इनमें वेल डिफाइंड ऑर्गेनिज नहीं होते हैं ठीक है अगर हम यूक्रेटिक सेल्स की बात करें तो दे हैव अ वेल डिफेंड न्यूक्लियस और इनमें हमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलते हैं और यहां पर भी आपको ऑर्गेनिज प्रेजेंट देखने को मिलते हैं तो यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन डी अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार पूछा भी गया है डिफरेंट एग्जामिनेशन में विद रेफरेंस टू ह्यूमन ब्लड आर फैक्टर इज एन प्रोटीन ऑन द सर्फेस ऑफ द रेड ब्लड सेल एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर को एगुलेशन ऑफ ब्लड एंटीबॉडी ऑन सर्फेस ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इन ब्लड आपने बहुत बार सुना होगा कि आर एच पॉजिटिव है आर एच नेगेटिव है है ना ए पॉजिटिव में जो पॉजिटिव वर्ड है बेसिकली आर एच फैक्टर ही होता है तो विद रेफरेंस टू ह्यूमन ब्लड आर एच फैक्टर क्या है बेसिकली ठीक है चार ऑप्शन आपको दिए गए कि एक प्रोटीन है ऑन दी सर्फेस ऑफ आरबीसी एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है ऑप्शन डी एंजाइम है रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कोगुलेशन जैसे हमारा खून निकलता है तो वो जम जाता है तो उसे कोगुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एंटीबॉडी ऑन दी सर्फेस ऑफ आर आपको बताने की इसमें से आर फैक्टर किस चीज के रेफरेंस में हम यूज करते हैं ठीक है तो राइट आंसर है ऑप्शन ए आर एच जो है बेसिकली एक प्रोटीन है ऑन दी सर्फेस ऑफ आर बी सी देखिए आर एच फैक्टर इसकी फुल फॉर्म है रीजस फैक्टर इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड ऑन दी आउटसाइड ऑफ दी आर बी सी ये जेनेटिकली इनहेरिटेड होता है देखिए आपको अपने पेरेंट्स से मिलता है अगर आपके पास ये प्रोटीन है ठीक है आपके ब्लड में आरबीसी में ये प्रोटीन लगा हुआ है बाहर आउटसाइड सरफेस पे देन यू आर आरएच पॉजिटिव और अगर आपने इनहेरिट नहीं किया है अपने पेरेंट्स से तो यू आर आरएच नेगेटिव ठीक है और आरएच जो ग्रुप है ये हमें हमेशा मैच करना होता है जब हम किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे होते हैं तो वी शुड स्ट्रिक्टली चेक कि वेदर द आर फैक्टर इज सेम फॉर बोथ द ग्रुप और नॉट ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं द कनेक्टिव टिश्यू That connects muscle to the bone is called एक connective tissue है जिसको जो connect करता है muscle को bone से उसे हम क्या कहते हैं ligaments, tendon, nervous tissue या all of the above. The connective tissue that connects muscle to the bone is called देखिए क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा गया है तो सेम क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर फ्रेम भी किया है कि जो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है मसल और बोन्स को उसको हम क्या कहते हैं तो इसका राइट आंसर है बी टेंडन इज द राइट वर्ड एक बहुत ही इलास्टिक टिश्यू होता है लेकिन इंपॉर्टेंट टिश्यू है जो कनेक्ट करता है हमारे मसल को बोन के साथ तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या बनेगा ऑप्शन बी ठीक है क्वेश्चन नंबर एट की तरफ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूजली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब आपने इलेक्ट्रिक बल्ब देखे होंगे अपने घरों में ठीक है और ये क्वेश्चन क्या पूछता है कि इन इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस यूजली फिल्ड करी जाती है ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन बी है ऑक्सीजन ऑप्शन सी है हाइड्रोजन एंड ऑप्शन डी है आर्गन आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस फिल्ड की जाती है इन द इलेक्ट्रिक बल्ब देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक टंगस्टिन फिलामेंट देखने को मिलता है और जो ये टंगस्टिन फिलामेंट है इसको बर्नआउट से बचाने के लिए हम आर्गन गैस यूज करते हैं जो कि उसको बर्नआउट नहीं होने देती ऑक्सीडाइज नहीं होने देती है तो बेसिकली इनर्ट गैस यूज यूज की जाती है विद इन द इलेक्ट्रिक बल्ब और यहाँ पर आप जितने भी ऑप्शन देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड आर्गन तो यहाँ पर एक ही इनर्ट गैस है आर्गन तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन डी अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक बेसिक सा क्वेश्चन है आपकी आसपास की लाइफ से रिलेट करता है तो जब भी आप यूपीएससी का पेपर देखते हैं ना जो भी यूपीएससी पेपर कंडक्ट करवाता है वहां पर आपसे ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने आसपास की चीजें साइंटिफिक चीजें या फिर जो भी इक्विपमेंट वगैरह आप यूज करते हैं उनकी फंक्शनिंग के बारे में आपको पता हो तो जैसे अगर आप गाड़ी में हवा डलवाने जाते हैं तो आप जो थर्टी थ्री हवा डलवाते हैं अपने टायरों में तो उसकी यूनिट क्या होती है उसकी यूनिट बेसिकली पी होती है पाउंड पर स्क्वायर इंच तो आपको पता होना चाहिए कि PSI की फुल फॉर्म क्या है और हम ये क्यों यूज कर रहे हैं तो अगेन इंपॉर्टेंट है तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग इज हाईली प्रमोटेड इन यूपीएससी और आपको उसको ध्यान में भी रखना है ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ अमंग इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बिकम वेरी लेट बिकॉज ऑप्शन ए कहता है कि इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑप्शन बी कहता है कि इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑप्शन सी कहता है कि इट डज नॉट है डज नॉट मूव एंड ऑप्शन डी कहता है कि डज न
इट डज नॉट कैरी चार्ज तो आपको मैं बता दूं कि देखो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेकिन न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है इस वजह से इसकी डिस्कवरी काफी लेट हुई थी ठीक है तो राइट right आंसर क्या बनेगा हमारा ऑप्शन डी ठीक है ऐसे क्वेश्चन देखो आपको एक अगर पढ़े हो तो बहुत इजीली आपके आंसर आ जाते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि हम एकदम एग्जामिनेशन के हॉल में बैठे हुए हमें ऐसे क्वेश्चंस को अगर हमने नहीं पढ़ा है तो हम डील नहीं कर पाते हैं तो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज हेयर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन और आज का लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम इनमें से कौन सी यूनिट ऑफ टाइम नहीं है लीप ईयर सोलर डे लाइट ईयर सेकेंड आपने सारे वर्ड सुने होंगे और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी टाइम की यूनिट नहीं है तो आपको मैं बता दूं कि जो लाइट ईयर है इट इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम क्योंकि लाइट ईयर इज बेसिकली अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस कि एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम लाइट ईयर के नाम से जानते हैं ठीक है तो लाइट ईयर टाइम की यूनिट नहीं है वो हमें नहीं बता रही कि कितना टाइम गया है सेकेंड है ओवर है मिनट है या फिर लीप ईयर है या फिर सोलर डे है ये टाइम की यूनिट नहीं है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस ठीक है तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन जहां पर हमने साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा कुछ नया सीखा होगा और अगर आपको कोई डाउट है कोई क्वेरी है यू कैन कॉल अस एट एट वन फोर सिक्स टू जीरो सेवन टू फोर वन या आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं हेलो एट द रेट एडोटेप डॉट को डॉट इन पर ठीक है दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच जय हिंद जय भारत